ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടും കലാകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് സിനിമയുടെ മുന്നണിയിലും പിന്നണിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാം വീടുകളിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിയുന്നു വായനയും എഴുത്തും ശക്തമാക്കിയവരും വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ചിത്രീകരണം നടത്തിയ ചില പരമ്പരകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടും നമ്മുടെ നടന്മാർ പ്രേക്ഷകരോട് സംവദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരവുമായ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന്റേത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ടിക്ടോക്കിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിച്ച സുരാജ് കലാരംഗത്തെ പുതുനാമ്പുകൾക്ക് വെള്ളവും വളവും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം നീക്കുന്നത് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് ഹൃദയപൂർവ്വ ന്യൂസുമായി അല്പസമയം ഒരുമിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് മിമിക്രി കലാരംഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ തിരുവനന്തപുരംകാരുടെ സ്വന്തം സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടാണ് നമസ്കാരം സുരാജ് ഏട്ട ഹൃദയപൂർവ്വം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹൃദയപൂർവ്വം നമസ്കാരം സുരാജ് ഏട്ടാ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം ലോക്ക്ഡൌണിലായിട്ട് ഏകദേശം അറുപതോളം ദിവസങ്ങളാവുകയാണ് ഈ കാലയളവില് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ വീഡിയോകൾ ഒക്കെ വരികയുണ്ടായി അപ്പം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കലാപ്രവർത്തകരെ സുരാജ് ഏട്ടൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും നേരിട്ടും ഒക്കെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ എത്രത്തോളം ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു നമുക്കെപ്പോഴും എന്താ നല്ലതിനെ നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോഴല്ലേ അതിനൊരു സുഖം അപ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒരു വലിയ സുഖം തോന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ മിമിക്രിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ കയറി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കൈയടി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തോന്നും അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല സൃഷ്ടികൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഒത്തിരി ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് സർക്കാരിൻ്റെ കുറേ വീഡിയോസ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പിന്നെ ഈ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ പോലീസിൻ്റെ ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ അപ്പോൾ അനുമോദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരത് അർഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം അഭിമാനകരമാണ് എന്നാൽ ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആശ്വാസമായിട്ടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലോകമെമ്പാടും ഇത് ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ രോഗം ഇങ്ങനെ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും മാറണം എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പിന്നെ എന്താ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് അതിനെല്ലാം നല്ലതിനെ ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആശംസകളൊക്കെ നേർന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന നല്ല മഹത്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു സന്തോഷം പിന്നെ ഞാൻ ലോക്ക്ഡൌണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വീട്ടിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സിനിമാ രംഗത്തെ തിരക്കുകൾക്ക് ശേഷം പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ സുരാജ് ഏട്ടൻ്റെ അനുഭവം ഒന്ന് പറയാമോ ആ നേരത്തെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട് ഈ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വീട്ടിൽ വരും പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ദുഃഖമാണ് നമുക്കങ്ങനെ സന്തോഷമൊന്നുമല്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ എത്രയാ എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ അമ്മയും പറയും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പത്തറുപത് ദിവസം അമ്മയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ താമസം എറണാകുളത്താണെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൌൺ തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇങ്ങ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചേച്ചിയുടെ കുട്ടികൾ ചേട്ടൻ്റെ കുട്ടികൾ ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ ചേച്ചി പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ മക്കൾ അമ്മ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു പത്ത് പതിനാല് പേര് ഈ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ട് എന്നാൽ ദുഃഖമുണ്ട് മറ്റ് കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ
ബുദ്ധിമുട്ടുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പിള്ളേരും കുട്ടികളും എല്ലാവരും കൂടെ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പോരാ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഞാൻ വെറുതെ നിന്നിട്ടില്ല ഈ അറുപത് ദിവസവും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനമായിട്ട് കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഞാൻ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തു അല്പ സ്വൽപ്പം കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തു കപ്പ നട്ടു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാഴകൃഷി പിന്നെ പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തു പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നീ വരച്ച പടമൊക്കെ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനത്തെ പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെ വീട്ടിന് പെയിൻറ്റ് അടി അടുക്കളയിലൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിന്ന സമയത്ത് അടുക്കള വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു ഗേറ്റിന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു സിനിമകൾ കണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ വായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതിരുന്ന് വായിച്ചു പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പോരാ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ അറുപത് ദിവസം ശരിക്കും പോയത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറുപത് ദിവസം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഞെട്ടിയത് ഞാനപ്പോൾ വെഞ്ഞാറുമൂട്ടി വന്നിട്ട് അറുപത് ദിവസമായി പക്ഷെ ഞാൻ വന്നതിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടി ശരിക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ അമ്മയായിരുന്നു ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയിരുന്നു പാവം സുരാജേട്ട രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കുറെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സുരാജേട്ടന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നായിരുന്നു ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പനിലെ കഥാപാത്രം ആ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ സുരാജേട്ടൻ നടത്തിയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് കഥാപാത്രം നമുക്ക് കിട്ടിയാലും അതിനൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് വേണമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എൻ്റെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പിടി നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പിന്നെ ഫൈനൽസ് വികൃതി ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അതിൽ വികൃതിയിൽ പിന്നെ എനിക്കിപ്പോഴും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്താണ് അത് പിന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി പേര് വിളിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് അതിൽ ഞാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായാലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല ആംഗ്യ ഭാഷയാണ് ആംഗ്യ ഭാഷയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഊമയായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നത് അത് വികൃതിയില്ല അത് നല്ല അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടിയൊരു കഥാപാത്രമാണ് അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നമ്മുടെ എൽദോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ തരംഗമായിട്ട് വന്നൊരു ഒരു ആളിൻ്റെ കഥയാണ് പിന്നെ ഫൈനൽസ് ഫൈനൽസ് നമ്മുടെ സ്പോർട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രം എന്ന് വർഗീസ് മാഷ് ഈ ട്രെയിനറാണ് കോച്ചാണ് കോച്ചായിട്ടാണ് അത് രജീഷ് ഷാ വിജയൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടാണ് അതിൽ ചെയ്തത് അതും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പനിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം അതായത് ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു അപ്പൻ്റെ കഥാപാത്രമാണ് ഭാസ്കര പൊതുവാള എന്ന കഥാപാത്രം അതിൽ രസകരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് നാലഞ്ച് സിനിമകൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചെയ്താലും ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ എന്ന സിനിമയിലെ ഭാസ്കര പൊതുവാളിനോട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് അത് ഒന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെയും അച്ഛൻ്റെയും രൂപമാണ് എനിക്ക് മേക്കപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വന്നപ്പോൾ തോന്നിയത് ഭാസ്കര പൊതുവാളിന് പിന്നെ കുറേ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അപ്പൂപ്പൻ്റെയൊക്കെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും അതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് തോന്നിയത് അതിൽ സാധാരണ ഈ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള റോബോട്ടാണ് ഒരു യന്ത്രവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ സംവദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു കൗതുകമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി രസകരമായിട്ട് തന്നെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ആ സിനിമയോട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കഥാപാത്രത്തിനോട് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തോന്നി ബാക്കിയെല്ലാം മനുഷ്യരുമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് യന്ത്രമായിട്ടാണ് അയാളുടെ വികാരങ്ങളെല്ലാം കൈമാറുന്
ഷൂട്ട് ചെയ്ത സീരിയലൊക്കെ അല്ല എല്ലാവരും കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ ആ കഥാപാത്രം നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഥയില്ല ഇത് ആ ചെയ്ത സിനിമ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ച എല്ലാ സിനിമയും അങ്ങനെ ജനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു എന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടു അവർ എനിക്ക് ഒരുപാട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരുപാട് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയ കഥാപാത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സംവിധായകരോടൊപ്പം നല്ല തിരക്കഥാകൃത്തിനോടൊപ്പം ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനായി സാധിച്ചു അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇത്രയും നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു അവാർഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ സുരാജേട്ടൻ അവാർഡ് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല കാരണം ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ അത് ആൾക്കാർ കണ്ട് അവർ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ നന്നായിരുന്നു സുരാജ് എന്ന് വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം വേറൊന്നിനും കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിന് അവാർഡിന് പരിഗണിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇരട്ടി മധുരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷമാണ് കൊള്ളാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വേണ്ടാന്ന് നോക്കുമോ ഏറ്റവും സന്തോഷം ആൾക്കാർ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് സുരാജേട്ടാ നമ്മുടെ ഈ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് വന്ന് ആ സിനിമാ രംഗത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിത്തീരുകയും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല റോളുകൾ കിട്ടണമെങ്കിലൊക്കെ കഠിന പ്രയത്നവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഭാഗ്യവും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സുരാജേട്ടന്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ ഈ സിനിമയിലെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രയത്നമില്ലാതെ വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കൂലല്ലോ പ്രയത്നിക്കണം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുക പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമാടനാകണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹിച്ചാലും നടക്കില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒന്ന് എൻ്റെ കൈയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കൈ ഒടിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ മിലിറ്ററി പോകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് കൈ പൊട്ടി അപ്പോൾ പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇനി മിലിറ്ററിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കാര്യം സല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി എന്താ മിമിക്രി തന്നെ ശരണം അങ്ങനെ മിമിക്രിയിൽ അതിൽ സിൻസിയറായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏത് തൊഴിൽ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രതിഫലം ഉറപ്പാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിമിക്രിയിൽ അത് സ്ഥിരമായി വന്നു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മിനി സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്നു മിനി സ്ക്രീനിലും അത് കോമഡി പരിപാടിയിലൂടെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാണ് അത് സിൻസിയറായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സിനിമയിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി കിട്ടി അല്ലാതെ ഞാൻ നേരത്തെ വിചാരിച്ചില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു പഞ്ചായത്ത് ഏരിയയിൽ എനിക്ക് സിനിമയായിട്ട് മുൻപരിചയം ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ട് സിനിമയിലില്ല യാതൊരുവിധ അറിവുമില്ല സിനിമയെക്കുറിച്ച് കണ്ട് സിനിമ കണ്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്കവിടെ എത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്താൻ പറ്റും അതിന് കഠിനാധ്വാനവും ഒപ്പം ഭാഗ്യവും എന്നെക്കാൾ കഴിവുള്ള ഒത്തിരിയേ പേര് ഇപ്പോഴും സിനിമയിലില്ലാതെ കലാപ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രയത്നം സുരാജേട്ടൻ ഒരുപാട് മിമിക്രി ഷോകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം അത്തരം വേദികളിൽ മറക്കാനാകാത്ത ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ കലാപ്രവർത്തനത്തിൽ മിമിക്രി വേദികളിൽ മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് കാണും അത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചിരിക്കുന്നൊരു സംഭവം പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്നൊരു ട്രൂപ്പുണ്ട് ഞാനും മറ്റേ ജയൻ്റെ തിരുമലചന്ദ്രൻ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ളൊരു ഷോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ തിരുവോണ ദിവസം നാല് ഷോ ഒക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് നാല് ഷോ ആണ് ഉച്ച തൊട്ട് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മണി തൊട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അന്ന് മൂന്ന് ഷോ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പിന്നെ കഴക്കൂട്ടം സെക്കൻഡ് പിന്നെ ഒമ്പതരയ്ക്ക് ഇവിടെ പോത്തങ്കോടോ വെമ്പായത്തോ ആ സ്ഥലത്താണ് തേഡ് നമ്മുടെ തേമ്പാമൂട് അപ്പോൾ തേമ്പാമൂട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓണത്തിന് അവർ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കും കണ്ടാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് നമ്മളെത്തിയപ്പോൾ ഒന്നര രണ്ട് മണിയായി കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ
അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ചാടി ഇറങ്ങിയത് അവർ പറഞ്ഞു ആ ഇവര് പറയും എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇരിക്കാല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടി വീട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് ഡോറ് തുറന്നിട്ട് ആ കറി അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ വെച്ച് വെച്ചേക്കാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് മതി എല്ലാവരും വരും വണ്ടിയൊക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നേരെ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് അങ്ങ് പൂട്ടി നാളെ നിങ്ങൾ പരിപാടി ഏഴ് മണിക്ക് കളിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പൂട്ടിയിട്ട് കളഞ്ഞു പിന്നെ കയ്യകാലെ പിടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം അങ്ങനെ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് എഴുതി ഒഴിപ്പിച്ച് പിറ്റേന്ന് ഏഴര മണിക്ക് കളിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ വിചാരിച്ചേ വൈകി വന്നതും പോരാ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനും കൂടെ ചാടി അങ്ങ് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ പിടിച്ച് പൂട്ടിയിട്ടു അത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലാജേട്ട ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളും വീഡിയോകളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അത് പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ നമ്മുടെ സിനിമാ ലോകത്തിന് ഒരു വെല്ലുവിളി ആകുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ സിനിമ എടുക്കണമെന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചെറിയ സിനിമ എടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ തിയേറ്ററിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി എന്താ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനും അത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലത് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെറുത് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടും വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഓരോ ചിന്തയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ ആശയങ്ങൾ എടുക്കുക അതിനെ നന്നായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അത് എടുക്കുക അത് അവർക്കൊക്കെ പിന്നീട് തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമയിൽ അങ്ങനെ വന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ട് സിനിമ ചെയ്ത ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പ്രേമത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് പിന്നെയാണ് പ്രേമം എന്ന സിനിമ ചെയ്തത് അതൊക്കെ അവർക്കുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നേരത്തെ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് സുരാജേട്ടൻ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അപ്പം സുരാജേട്ടൻ്റെ നടനെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ അത്തരം സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസുകൾ എത്രത്തോളം പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഒരു വലിയ ഘടകം തന്നെയാണ് അത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എന്താ മിമിക്രിയാണ് എൻ്റെ ജീവവായു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവിടെ എല്ലാം സ്പോട്ടിലാണല്ലോ അവിടെ റീടേക്കുകളില്ല ഫസ്റ്റ് കയറി പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ റിസൾട്ട് വരും മറ്റേതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമാണെന്നറിയാം ഇത് ഡബ്ബിങ് എഡിറ്റ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് മാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സിനിമ റിലീസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമേ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് കുഴപ്പമാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ പിടിച്ച് അടി ചെയ്യുന്നു തരും മറ്റേത് അടി കിട്ടാൻ ഇത്തിരി വൈകും അത്രയേ ഉള്ളൂ സുരാജേട്ടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സുരാജേട്ടൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം സിനിമാ തിരക്കുകൾ കാരണം ഇത്തരം സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ കഴിയാതെ പോകുന്ന കുറെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് അത്തരം സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവം അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ ഈ തിരക്ക് തിരക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് ആ തിരക്കുകൾ കാരണം അതായത് ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ അതാണ് അപ്പോൾ ആ അതിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ നമുക്ക് കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന പഴയ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള സമയമൊന്നും ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എൻ്റെ പഴയ പല സുഹൃത്തുക്കളെയും ഞാൻ വിളിക്കുക അവരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അത് അവർക്കും അതെ നമുക്കും അതെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള
ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ആമസോണിൽ കണ്ടിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിക്കാറുണ്ട് കാണാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്തായാലും കാണാമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് സുരാജേട്ട നമ്മുടെ ഈ പുതിയ തലമുറയുടെ സിനിമാ സങ്കല്പത്തിൽ ഇപ്പം കുറെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം സുരാജേട്ടന് തോന്നിയ ഒരു പ്രധാന മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റമായിട്ട് സുരാജേട്ടന് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ സിനിമാ സങ്കല്പത്തിന് മാറ്റം അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ നല്ല തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ നല്ല ടെക്നീഷ്യന്മാരും അത് എല്ലാ കാലത്തും ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല നല്ല കാലിബറുള്ള കലാകാരന്മാർ വരുന്നുണ്ട് പഴയ പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സിനിമ ആർക്കും ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു അതിനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും സിനിമ ചെയ്യാം വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് സിനിമ ചെയ്യാം അത് റിലീസ് ചെയ്യാം സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി റിലീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും പറ്റിയൊരു അങ്ങനെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് സിനിമാ ലോകത്ത് വരുന്നിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് സംവദിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് സംവദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലെയും കലാപ്രവർത്തനത്തെ എങ്ങനെയാണ് സുരേജേട്ടം വിലയിരുത്തുന്നത് നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇല്ല ഫോണ് ലാൻഡ് ഫോണ് മാത്രമേ എൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഉള്ളൂ അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ മൊബൈലൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരൈറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ ഷോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരൈറ്റം ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഒരു ഒരു സ്കിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വർഷം നമുക്ക് കളിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് ആ ടൈമിന് മാത്രം ഒറ്റ സ്ഥലത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഇതിനെ എടുക്കും നേരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏഹ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പാട്ടുകാർക്കാണെങ്കിൽ പാടിയ പാട്ട് എത്ര മനോഹരമായിട്ട് അങ്ങനെ പാടുന്നുണ്ട് സ്കിറ്റ് ഒരു കോമഡി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അവൻ നേരത്തെ കയറി പറഞ്ഞു ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഇതേ ഉള്ള ഇവൻ്റേൽ അങ്ങനെ പറയാം അത് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള പല 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 മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് കൗണ്ടറുകളും ടൈമിങ്ങുകളും ഒക്കെയാണ് ഈ കോമഡിക്ക് ഒരു ജീവൻ നൽകുന്നതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ സിനിമാ രംഗത്തും ഒരേപോലെയാണോ ഇത് കോമഡിക്ക് പിന്നെ കോമഡി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതിന് പറ്റിയ കൗണ്ടർ ടൈമിങ് അതെല്ലാം പ്രധാനമാണ് കോമഡിക്ക് അത് സ്റ്റേജിലായിരുന്നാലും സിനിമയിലായിരുന്നാലും അത് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിസൾട്ട് വൈകും എന്നേ ഉള്ളത് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ സ്പോട്ടിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും മറ്റത് ഒരല്പം വൈകിയിട്ട് കിട്ടും എന്തായാലും കിട്ടും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് സുരാജേട്ടന് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് അറുപത് ദിവസം വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ മോൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയോടൊപ്പം അച്ഛൻ ഒന്നര വർഷമായി വിട്ടുപോയത് മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനാറ് ദിവസം അച്ഛൻ്റെ ചടങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് അത് വേറൊരു മൂടാണല്ലോ പക്ഷെ എൻ്റെ എന്താ എനിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ എനിക്ക് അമ്മയോടൊപ്പം ഇത്രയും ഇല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം മക്കളോടൊപ്പം ഇത്രയും ദിവസം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് അമ്മയോടൊപ്പം ഇത്രയും നാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ദിവസം ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യം അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അമ്മയുടെ കാല് പൊട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും ഇതിനെല്ലാം പറ്റി അത് തന്നെയാണ് സന്തോഷം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് സുരാജേട്ടൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറയോട് സുരാജേട്ടൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പുതിയ തലമുറയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സിനിമയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ സിനിമയിൽ തരുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയ
ഹൃദയപൂർവ്വം